Ну, как дела? Придумал хитрый план? Честно говоря, да. Отличную идейку мне моя уточка подсказала, когда я с ней в ванне плавал вчера вечером. Да ты что? Да, я внезапно вспомнил про одного приятеля, которого напрочь перепахала банда головорезов. Я бы с удовольствием с ними встретился и э, поболтал немного по душам. И как это тебе поможет оправдаться в форте? Тот э, берсерк, которого они избили, он из форта был. Так что, когда он услышит, что я за него отомстил... И кто это был? Э, зачем тебе подробности? Ты мне все еще не доверяешь? Короче, главное, что надо помнить, это то, что они очень гадкие парни. Очень, очень злые. Ты это уже говорил. Я знаю, знаю. Просто хочу убедиться, что информация прошла полуметровый барьер черепной кости. Ладно, поглядим, что можно сделать с этими громилами. Великолепно, просто офигеть. Только помни. Да, да, они мерзкие типы, ясно. Ну надо же, ты, оказывается, слушал. Вот они. Мамочки, знали бы они, что сейчас будет? Не спеши. Не вылезай вперед и заткнись, ясно? Нет проблем, босс. Как скажете, босс. Хм. Глаза не верю. Знаешь, я не думаю, что с этими ребятами вообще можно разговаривать. Посмотрим. Ну, я тебя предупредил. Ладно, пошли. Моя голова. Черт бы побрал эту заразу. Если я не придумаю, что с этим делать, будет плохо. Лучше держи, ну, оружие на готове. На случай, если начнется заваруха. Не волнуйся. Да чего мне волноваться-то? Ого, это что такое будет? У меня короткий вопрос. Вы в последнее время не заглядывали в форт к берсеркам? Чего? Мы что, похожи на тех дикарей из Тавара? Еще чего не хватало. Мы из Гои, из Кратера мы. Видите этого парня? Он говорит, что вы избили его приятеля. А? Лис? Да, знаем такого. Говорит, избили его дружка? Да мы его самого отделали. А, вот оно что. Да, этот говнюк попытался нас обчистить. А когда мы его за руку поймали, попытался сделать ноги. Почему я не удивлен? А вот уж не знаю. Но знаю, что ты крепко влип. Да ну. Мы изгои этого клоуна ой как не любим. И тех, кто с ним дела ведет, мы любим еще меньше. Так что придется тебя такого нелюбимого просто добить, чтоб не мучился. Это мы еще посмотрим. Вот сейчас и посмотрим. О чем бишь я? Мне нужна помощь! Ты чего мне волноваться-то? Те уроды, которые до нас тут побывали, немного после себя оставили. Скажи. Ah! <laughs> 
Иди сюда! О, нифига себе! Вот это было красиво! Они с тобой уже явно встречались. Ну, может быть. Так когда же ты мне скажешь, что это ты тот друг, которого они побили? А я тебе разве не сказал? Точно помню, говорил. Так давно это было, понимаешь, все путается. Ага, конечно. Но теперь-то они мертвы и уже не смогут рассказать твоим друзьям в форте, как они тебя побили. Ну надо же! Только больше так не делай. Конечно, конечно. Больше никогда. Честное слово. Знаешь, мне кажется, на репутацию в форте тебе плевать. Ну, почему же? Я просто... До сих пор мои планы не срабатывали. Я заметил. Стоит изменить подход. Не волнуйся. В следующий раз я придумаю что-нибудь поистине удивительное. Боюсь, тут тебя не удержишь. Эй, как насчет небольшого кредита доверия? Мне просто нужно немного времени. Но у меня получится. Вот Не вышло. 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 
Не вышло. Не вышло. Не вышло. Не вышло. Не вышло. Получен новый приказ от самого высокого командования. Барьеры не смогут долго сдерживать напор толпы. Если ситуация продолжит ухудшаться, нам разрешено открыть огонь. Я нашел тебе ДНК для анализа. Показывай. Я хочу скорее взглянуть на образцы. Неплохо. Совсем неплохо. Но требуются дополнительные полевые исследования. И провести их должен я лично. Ты правда хочешь выйти наружу ко всем этим скианидам? Я, конечно, старый немощен. Но выжить в диких пустошах, надеюсь, сумею. Конечно, если бы ты пошел со мной, было бы проще. Я бы обследовал окрестности формеры Гамары в Каракисе. Похоже, там у скиандов находится самый крупный исследовательский центр. И там же они разместили загоны для размножения скианидов. Не могу представить лучшего места, откуда взять образцы для своих исследований. Дай знать, как будешь готов, и пойдем. Я собрал все данные по фрагментам ДНК, как ты просил. Отлично. Сейчас посмотрю. Очень любопытно. У темного Эликса много общего с нашим. Тому, кто его потребляет, он придает силу и стойкость. Если тот не превратится в скианида, конечно. Я только сейчас начинаю понимать, как же ты стар на самом деле. Я знаю, ты прожил несколько веков благодаря Эликсу. Но как именно? Просто надо есть его побольше или что? А, ну, я, конечно, прожил уйму лет, но это не значит, что у меня есть ответ на твой вопрос. Без Эликса меня бы давно не стало, это да. Но я по-прежнему много чего не понимаю. Массу всего еще нужно исследовать. Скианды могут оказаться ключом к тайнам Эликса. Очевидно, они давным-давно решили проблему бессмертия. Об этом говорит структура их клеток и ДНК в сравнении с нашими. Хочешь сказать, скианды практически бессмертны? То есть, что их можно убить? Но они не умирают от старости и болезней. Уж не они ли создали темный и голубой Эликс? Не рискну утверждать пока что. Разновидности Эликса могут быть чисто природным явлением. 
Да ладно. Наверняка есть что-то еще. Если ты хочешь от меня других ответов, для этого надо больше узнать о скиандах и их созданиях. Я близок к цели, но мне нужно время, чтобы довести исследование до конца. И мы должны быть уверены, что скианда не уничтожит нас раньше. Пора отправляться на базу скиандов рядом с Гамарой. Отлично. Это будет интересным опытом для нас обоих. Объект, на который я хочу взглянуть, находится недалеко отсюда, чуть ближе к Формеру. Я перешлю координаты на твой адъютер, как обычно. Вряд ли у нас получится прогуляться по Гамаре так, чтобы твари на нас не напали. Так что следует проявлять осторожность. Твою мать! Докинс, по идее, должен помогать мне вылечиться. Вместо этого я ноги в кровь сбиваю для шестой силы. Иди вперед, я за тобой. В любом случае, я не успокоюсь, пока не придумаю, как тебя излечить. Тогда поторопись. Терпение — ключ к успеху. Одна ошибка, и я тебя убью вместо того, чтобы вылечить. Почему этот клоповник ты называешь Гамарой? Формер, который ближе всех к океанскому центру в Мараркоре, — это Альфара. Следующий Битар и так далее. Это третий по удаленности, потому и Гамара. Судя по всему, они дают объектам название, исходя из назначений и удаленности от центра в Мараркоре. Квартира скиандов расположена на севере? Похоже на то. Большая часть их войск и скианиды идут на юг, из Мараркора. Там же расположен главный формер. Игнадон находится ближе всех и подвергается наибольшей опасности. Как ты думаешь, когда нападут основные силы скиандов? Трудно сказать. Альбу узнают об этом первыми. У них места в портере. На месте. Смотри, что тут у них творится. Идеальная еда для репродуктивных комплексов. Поразительно. Амарат, Тиагломат и Соло Кондоха. Сосредоточься, Джакс. Ты их понимаешь? Ты тоже мог бы этому научиться, если бы всю свою жизнь посвятил науке, как я. Ты видишь, что здесь творится? 
Если ты не поспешишь с выполнением нашего плана, скоро мы все будем так выглядеть. Пора возвращаться. Я увидел все, что хотел. Кстати, опекун твоего сына... Асгар? Что с ним такое? Когда мы в последний раз виделись, мне показалось, он чем-то встревожен. Поговори-ка с ним. Может, это пустяк, но проверить стоит. Я получила сообщение о новых скианидах. Несколько особей мутировало прямо возле бастиона. Если мы поторопимся, сможем поймать их, пока не сбежали. Пока ты не ушел, я хотела сказать. Я. Я за тебя волновалась. Да. С этими отключками, правда, надо что-то делать. Займусь, когда будет время. Ладно, давай на них поохотимся. Надеюсь, ты точно знаешь, где их искать. Они постоянно рыскают по округе, так что угнаться за ними будет нелегко. Придется выдвигаться немедленно. Повезло нам. Вот они. Отлично. Мы знаем, что делать дальше. Слушай, я знаю, что тебя уже покусали, но... не позволяем снова до тебя добраться, ладно? Вот черт. Пошли. Какие же все-таки мерзкие твари. Да я тоже их не очень люблю. Нам нужно выяснить, где проходила трансформация. Проведи меня туда, и я смогу начать работу. О, моя голова. О, зараза. Снова чуть все не забыл. Если я не придумаю, что с этим делать, будет плохо. 
Погоди минуту. Мне надо сосредоточиться. Все плохо. Это... Не знаю точно, как назвать. Зараза. Она значительно хуже, чем я думала. Что ты смогла узнать? Инкубационный период очень короткий. Эти твари превратились в скианидов не более чем через три часа после заражения. Прямо там, где мы их нашли. Размер живого существа имеет значение? Пока не могу сказать точно, но похоже, что нет. Тогда от чего зависит инкубационный период? Сложно сказать. Нам известно только, что скорость изменений не определяется единичным фактором, как, например, метаболизм или физическое здоровье. Тогда, учитывая скорость мутации и предполагая, что ей подвержены все живые существа на планете в одинаковой мере... Тогда что? Тогда, если эта дрянь вырвется на свободу, вся планета может мутировать в течение считанных дней. Я как чувствовал, что ты так скажешь. Боюсь, больше мне нечего сказать. Но я буду продолжать опыты. Возможно, если бы удалось исследовать особенно крупный экземпляр, поглядим, смогут ли мои разведчики выследить кого-то такого. Спасибо тебе за помощь. Я дам тебе знать, когда узнаю что-то новое. Как же я рад тебя видеть. В чем дело? Где мой сын? Он сбежал. Асгар, нет. Что? Ты же должен был за ним присматривать. Думаешь, я сам себя не виню? Я всего на секунду отвлекся. На одну секунду. Ну что толку от ругани? У этого мальчишки явно было что-то на уме. Он, когда на что-то настроится, его не отговоришь. Упрямый, как я не знаю кто. И давно он пропал? Пару часов назад. Пару часов? Твою ж мать. Да он может быть где угодно. Тут его точно нет. Я везде искал. И что же у него было на уме, по-твоему? Он хотел защитить людей от скиандов. Говорил все время про Тавр и про Формер, который туда прилетел. Мальчишка и вправду верит, что сможет что-то изменить. Может, туда он и направился. Я его найду. Надеюсь, с ним все в порядке. Если я могу хоть чем-то помочь. Умери. Андромах. Эдал. Это еще что? Опять это бодяга. Ты уже напомогался. Теперь моя очередь. А, ладно, тогда я тут останусь. Удачи тебе. Верни нашего сына домой в целости и сохранности, слышишь? Конечно. Мне не впервые решать такие проблемы. Я знаю. Я его найду. Поторопись. Командор. Обнаружены дополнительные чипы узлов управления. Атерис, район кратера. Арем. Тобоха. И Меридиум. Пожалуйста, повторите команду. Что? Обнаружены чипы. Атерис. Великолепно. 
Нам надо устроить еще одну проверку совместимости с этими штуками. Что тебе нужно, чтобы взять эти чипы под контроль? Вирус? Какие-то особые алгоритмы управления? О чем мы еще не подумали? Информации недостаточно, чтобы сделать достоверный прогноз. И зачем ты мне это сейчас говоришь? Ответ на последний запрос в точности основан на паттерне фактов. Отлично. Но сколько тебе надо, чтобы факт стал фактом? 80%? 90%? Порог определенности зависит от характера запроса. Именно. Об этом я и спрашивал. Декс. Твою мать и Декс. Папа?
Привет, сынок. Привет. Ты в порядке, сын? Да, кажется. Но, пап, а можно вопрос? Конечно. Как ты себя чувствуешь, когда без сознания? Гадостно я себя чувствую. Словно у тебя кто-то ворует кусочки жизни. А что? Со мной, кажется, такое только что было. Тебя что, кто-то покусал? Нет, но от этих формеров я себя странно чувствую. И почему ты в этом так уверен? Ты на них посмотри. Такие огромные. Послушай меня. С этого момента ты никуда не отходишь от нас с Асгаром, ясно? Ты не готов путешествовать в одиночку. Но я был не один. Со мной был дедушка. Что? Что ты сказал? Вардек сказал, что ты разозлишься и убежал, чтобы с тобой не встречаться. Ты с кем-то говорил? Ага. А еще он сказал, что его зовут Вардек и что он твой папа. Что еще он сказал? Много чего. И мы с ним почти добрались до Формера. Не знаю, почему ты его не любишь. Он здоровский. Кто тебе сказал, что я его не люблю? Мама говорит, вы поссорились. О, Декс. Нельзя доверять незнакомцам. Они могут тебя обманывать. Держись поближе к матери и ко мне. Или к Асгару. Но... Хорошо, папа. Что ты вообще там делал? Я хотел посмотреть на страну захватчиков. Ведь можно же как-то с ними поговорить? Это полное безрассудство, Декс. Ты еще маленький. Попадись ты им на глаза, они бы тебя убили. Даже маленькая искорка может разжечь огонь. Это ты так говорил, помнишь? Mm. Я не хочу, чтобы пришельцы с нами воевали. Пока что они не оставляют нам другой возможности. Я думал, найду в Формере что-нибудь, чтобы мы остановили войну. Это тот человек тебе такое внушил? Нет, он мне просто помогал. И что же мне с тобой делать? Ты хоть представляешь, как мама волновалась? Мы с тобой еще поговорим как следует о твоем поведении, молодой человек. Ой, ну ладно. Я же не тупой ребенок, который верит, что шапочка из фольги отгоняет пришельцев. Это правда, честное слово. В этих формерах что-то есть. Как призрак или вроде того, но сильнее. Я ее чувствую. Она может помочь нам, пап. Нужно только слушать ее и стараться понять, что она говорит. Ой, проклятие, Декс. Может, ты и прав, как знать. Но это слишком опасно. Да знаю я. Но теперь, когда я увидел один из этих формеров, я знаю, что однажды мы попадем внутрь. Я смотрю, ты обо всем подумал. Вот увидишь, мы найдем там эту говорящую штуку, и она поможет тебе победить пришельцев. Ладно, ладно. Но сейчас нам пора убираться отсюда. Я отведу тебя в бастион. Ну ладно. наверное, об этом не думать. Ну, продолжай, ни о чем не думай. Ты очень быстро растешь. Мне это часто говорят, но мне так не кажется. Еще пару лет назад совсем мелкий был, а теперь гляди, какой стал. И какой? Внимательный и очень умный молодой человек. Ты ничего не упускаешь и отлично понимаешь, что в жизни самое важное, даже если речь идет о мелочах. Это хорошо? Конечно. Хорошо, тогда я доволен.